Buenos días y muchas gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta uh, convocatoria de prensa. También uh, agradecer la asistencia al, al presidente del Consejo de Hermandades que se encuentra aquí conmigo y vamos a presentar hoy eh, la guía de cuaresma de la Semana Santa. En esta ocasión lo hacemos un día antes del miércoles de ceniza y bueno, queremos presentar esta guía que reúne una gran cantidad de actos que organizan las cofradías de nuestra ciudad, algunas asociaciones y también el ayuntamiento y que son la mejor antesala de lo que es nuestra Semana Santa. Antes de presentar los actos, quiero comentarles, como ya hemos escuchado anteriormente a la alcaldesa y a los miembros de la, del Gobierno Municipal, que San Fernando no se puede, no se puede entender sin sus hermandades y la importante labor social, religiosa y de conservación del patrimonio y de las tradiciones que hacen eh, día a día estas hermandades. Eh, la, ciudadanía, la ciudadanía isleña disfruta de este trabajo que realizan y que forman parte de la identidad de nuestro municipio. Por eso, teniendo aquí al presidente, quiero agradecer eh, el trabajo que hacéis para mantener viva esta tradición tan importante como es la cofrade y que permite, además de una gran manifestación pública y popular de vuestro sentido religioso, eh, poder preservar el patrimonio histórico-artístico y que siempre ayuda a dinamizar durante todo el año la economía social. Desde el Ayuntamiento teníamos siempre la mano tendida al Consejo de Hermandades y este año, de una forma muy especial, no solamente firmando los convenios que año tras año venimos firmando para poder eh, bueno, apoyar todos los actos y, to y toda la actividad que tiene las cofradías, y en, en, en Semana Santa y en Cuaresma también firmamos el acto que es especial para los aniversarios y este año, como hemos comentado de una forma muy especial, lo hacemos con ese convenio que hemos hecho para que eh, bueno, en el mes de septiembre podamos tener eh, esa Magna Mariana eh, en la que ya se lleva trabajando desde hace muchos meses y que hará que también... Eh, como es un fin que tenemos en este ayuntamiento, en ese mes también tengamos una gran actividad um, social, una gran actividad comercial eh, y, y turística para que ese mes de septiembre también sea un mes muy señalado y podamos tener una gran cantidad de turistas en esta, en esta ocasión de sentido cofrade en nuestra ciudad. Eh, Voy a desglosar un poco lo, la actividad de, de la, de, que tenemos en Cuaresma. Eh, en, en, en esta ocasión, eh, el ayuntamiento ha preparado, bueno, ha querido colaborar en, esta sema, en, esta, en este tiempo de Cuaresma con tres actividades. Eh, una ya se hizo antes, digamos, de lo, de lo que es el, el, el momento de, de Cuaresma a partir del miércoles de Santo. Era una actividad que se bueno, anunció como de pre-cuaresma y que fue el concierto de marchas procesionales eh, mano a mano, Hurtado, Hurtado Gángara, que se hizo en la Iglesia Mayor, eh, realizado por la banda Ciudad de San Fernando. El domingo 19 de marzo eh, tendremos el concierto de la Asociación Amigos de la Ópera, que interpretará el requiem piadoso de Manuel Pérez, que también será en el Castillo de San Romualdo, y el viernes 24 de marzo tendremos el concierto de la Camerata Listeso Tempo, que interpretará la crucificación de J. Steiner en el Castillo de San Romualdo a las 20 horas, como ya he dicho, el viernes 24 de marzo. Eh, ahora, voy, eh, de todas las actividades que nos ha presentado la, las hermandades y las distintas um, asociaciones que, que colaboran con nosotros en la cuaresma, uh, quisiera de destacar eh, algunas como son eh, el Sonenme Via Crucis que, que realiza eh, el Consejo de Hermandades y que se desarrollará en la Iglesia Mayor el, el lunes 27 eh, a las 20 horas. Este año será presidido por Nuestra Señora de la Soledad, eh, titular Mariana de la Hermandad de la Soledad. Otro acto que queremos destacar será el viernes 3 de marzo el, el pregón y presentación del cartel de la madrugada en la isla, que está a cargo de Rubén Ortiz de Celi y que se organiza por la hermandad de Nazareno, se desarrollará en el Teatro de las Cortes a las 20 horas. 
También tenemos el domingo 26 de marzo el pregón de la Semana Santa. Y eh, eh, que lo realiza eh, Jesús Posada López y que se realizará, por supuesto, también en el Teatro de las Cortes. Estos son unos, unos, unos actos que queremos destacar de esta cuaresma, pero que está, bueno, eh, hay pregones a, al cargador, distintos actos que, di, que se celebran por otras hermandades, vía crucis, y todo se dará de debida cuenta, eh, detallada a los medios de comunicación, y por supuesto en, el, en, el, en la guía que dispondremos a partir de mañana, podrán recogerla en sitios tan característicos como es la oficina de, turística, eh, perdón, la oficina de turismo, y la, el centro de congreso también y algunas, bueno, en el ayuntamiento y podrán disponer de toda esta guía de una forma gratuita eh, para que estén todos al tanto de todos los días que tendremos y todos los actos que desarrollaremos a partir de, de mañana, miércoles de ceniza. Ahora sí, voy a pasarle la palabra al presidente del Consejo de, de Hermandades para que él también nos dé detallada cuenta de, de esta guía de cuarenta. Gracias, Mar. Buenos días. Primero, ante todo, pues daros las gracias por, por vuestra asistencia a los medios, por supuesto. Y bueno, eh, un año más volvemos a, a acompañar a, al Ayuntamiento, a Mar, en la presentación de la guía de, de Cuaresma, una guía que, que, edita, que edita el Ayuntamiento. Nosotros como Consejo pues estamos inmersos en la, en la colaboración, en, la, en el acompañamiento. Eh, dar las gracias, por supuesto, a las hermandades, a todas las hermandades, pues, eh, principalmente porque es una, una guía completa eh, con muchas muchas actividades no solo solo culturales sino también de muchos aspectos y culturales no hay que tener en cuenta que hay muchos vía cruz y eso también es alto, un acto piadoso que en la ciudad que, que enaltece y es importante la dirección o la, la espiritualidad en la, en, la, en la ciudad no necesario y sobre todo en los barrios no en lo que es la bazán en la casería bueno en el centro incluso también hay vía, hay vía cruz y entonces eso eso es, es importante eh, bueno, eh, empezamos este, nosotros comenzamos mañana la, la cuaresma, mañana miércoles de ceniza, y este lunes, primer lunes de cuaresma, es el Via Cruz y como ha comentado, como ha comentado más, ¿no? Pues también importante que en la guía un año más, eh, la portada de la guía es, es el cartel del Via Cruz y que, que organizamos nosotros como consejo junto a la, a la hermandad de Soledad y lo podéis ver en la, detrás en la, en, la, en la pantalla. Y como cierre de la guía, pues el cartel de la Semana Santa, la pintura de Carmen Sánchez, Sánchez Guillén, ¿no? Es importante, pues esto, una, como he dicho, una, una guía, unas actividades pues bastante interesantes, muy, muy, una, una guía que, que, como podéis ver, hace que la ciudad pues sea dinámica y las actividades de las, de las hermandades y de las cofradías pues sean el centro principal, no solo en esta cuaresma, porque realmente las hermandades estamos inmersos en todo, todo el año en las actividades de la, de, la, de la ciudad. Pues simplemente, pues eso, dar las gracias al ayuntamiento, dar las gracias a los medios y a las hermandades, por supuesto, por, por esta por estas, estas actividades, no solo culturales, sino también cultuales. Yo simplemente, no si hay alguna pregunta o algo, Mar. Eh. Sí. Así, he comentado que son dos los actos organizados por el Ayuntamiento dentro del periodo de cuaresma. ¿Cree que es la implicación necesaria? Que necesita, como he dicho al principio, la fiesta una de las más importantes o la más importante eh, dentro de, del calendario de la ciudad. Con, había cuenta de que estamos viendo ¿no? la implicación en, en fiestas como el carnaval, con partidas presupuestarias <coughs> o de llevar, ¿no? Uh -huh. Bueno, creemos que, que sí. Además, eh, este año, de una forma muy especial, hemos querido que sean actividades con, con entidades de nuestra ciudad. Son todos, como he eh, enumerado anteriormente, eh, la banda de Ciudad de San Fernando y dos corales que son de nuestra ciudad. Hemos preferido que este año, eh, en vez de eh, bueno, traer actividad que son o bandas y, o otro, otro tipo de actos de fuera de nuestra ciudad, hemos querido que sean todas personas y entidades que, eh, que representan a esa actividad cultural eh, relacionada con la cuaresma que tenemos en nuestra ciudad. Uh 